Gledajući bilješke rekla bih da će današnji video biti kraći, no bez obzira na duljinu, nadam se da ću vam uspjeti dočarati genijalnost drame gospoda Glembajevi Miroslava Krleže. Riječ je o drami u tri čina i... Iako je znatno kraća i jezično manje komplicirana od drugih drama koje smo Maja do sad obradile na kanalu, njeno je prepričavanje znatno kompliciranije. Krleža fenomenalno otkriva pozadinu likova i događaja koji prethode radnji same drame, a koji su fundamentalni u njenom razvoju, tijeku i raskletu. Međutim, prije nego prepričam sve te segmente, moram naglasiti da ova drama ima puno likova, no u svojem sažetku ja ću se fokusirati na samo Petero. Dakle... Gospoda Glembajevi je drama u tri čina koja zapravo prikazuje pad i slom pokvarene obitelji Glembaj. Radnja se odvija tokom jedne noći na godišnjici proslave jubileja Banke Glembaj, a tokom svakog čina imamo zapravo minijaturne igrokase sa svojim uvodom, usponom i kulminacijom koji nas dovede do sljedećeg čina. Pet likova na koje ću se ja fokusirati u ovom videu su glavni lik, Leon, njegov otac, stari Glembaj, njegova šogorica i udovica njegova brata, časna Angelika, Druga žena njegova oca, barunica Kasteli Glembaj, te njen svećenik Silberband. Prvi čin započinje završetkom zabave i odlaskom gostiju iz kuće Glembaj, nakon čega se ostatak obitelji i njeni bliski prijatelji nastavljaju družiti, ali i raspravljati o neugodnim skandalima koji su nedavno pogodili obitelj, odnosno konkretno barunicu Kasteli Glembaj. Naime, vozeći se u koči, barunica je pregazila staru radnicu, a njena se snaha, nakon što je odbijena pomoć, bacila s bebom u rukama s trećeg kata kuće Glembaj. I nakon dugo filozofiranja, pravnog rastezanja i igranja sa činjenicama, Leon konačno izgubi živce i počne se svađati prvenstveno sa Silberbantom o moralnosti i etičnosti koje je ova obitelj pokazala prema stradalim ženama. Eskalacija ove svađe slijedi nakon što svećenik optuži Leona da je indirektno ubio snahu jer je u nastojanju da joj pomogne, no sa cinizmom, Rekao da je bolje baciti se kroz prozor nego tražiti pomoć od barunici i glembajevih. Na ovu optužbu Leon otkrije Silberbantu da zna za njegovu aferu s barunicom, riječi koje čuje i stari glembaj čega Leon nije svjestan. Drugi čin se događa u Leonovoj sobi otprilike pola sata nakon kraja prvog. Iako je kratko na sceni prisutan Silberbant, kroz ostatak čina njome dominiraju samo dva lika, Leon i stari glembaj. U ovom tijelu drame otkrivamo uznemirujuću nedavnu povijest obitelji Glembaj koja je od uvijek bila na glasu kao porodica prevaranata, lopova i ubojica, a sve kreće od zahtjeva za isprikom. Stari Glembaj je ljud što se Leon usudio izusti da je barunica nečija ljubavnica i želi da mu se sin ispriča i povuće izrečene riječi. Leon pak je spreman ispričati se što je povredio oca što usputi nije neka isprika, no ne želi povući svoju tvrdnju. Tokom ove igre po vuci potegni, otac i sin počinju izlačiti prljavo rublje na vidjelo. Glembaj smatra da je Leon niškoristi i preosjetljiv, odlika koju je pokupio od majke koja nikada nije, čini se, oprostio što je počinila samo ubojstvo. No, Leon nam otkriva da je senzibilitet majke dodatno bio pod pritiskom, jer je Glembaj već počeo ljubovati s barunicom Kasteli. Majka još nije bila ni pokopana kada je buduća gospođa Glembaj došla odmjeriti njen namještaj i pogledati svoju mrtvu rivalicu. Zbog barunice i nekoliko godina poslije Leonova sestra počinila samobojstvo jer je otkrila da je mladić u kojeg je bila zaljubljena baruničin ljubavnik. Eskalacija u ovom činu slijedi kada Leon iskoristi ružnu riječ za barunicu, a kao posljedicu pokupi dvije šamarčine od oca. Obo je umorni, sad već i jadni, umjesto da prestanu nastave dalje. Dobro, Leon bi možda i popustio, više svjestan da su pogledi njegova oca i njega samog previše različiti, no stari Glembaj i dalje ne popušta. Pod pritiskom Leon puca i priznaje ocu da je godinu dana nakon majčine smrti sam pao pod barudničin šarm i spavao s njom. Od šoka nad ovom jesti stari Glembaj doživi srčani udar, a prije nego umre dobiva potvrdu o sinovim izjavama kada sluge ne mogu naći barunicu u njenoj sobi, a kada se žena pojavi tvrdi da je bila u vrtu na svježem zraku, iako je to očita laž, s obzirom da je kroz cijeli ovaj čin grozna oluja bijesnila u pozadini. U trećem činu, kao i u prvom, imamo i druge likove koji pokušavaju srediti papire, dogovoriti dolazak pogrebnika i urediti cijelu stvar. Cijelo to vrijeme, Angelika je u sobi i moli se za pokojnika dok Leon skicira oca. Angelika je ovdje sidro za Leona koji je pred lomom dok je barunica oštra hridna koju se razbija. Kada kratko ostanu sami, 
Baronica priznala onu da je čula cijelu svađu između njega i oca jer je cijelo vrijeme bila u silbrebantovoj sobi, odmah do Leonove. Priznaka koje se uvijek sviđao, ali se bojala glemba zbog njegove gadne naravi. Rasla je u neimaštini i iskoristila je što je imala da se probije i osigura dobar život. Njen šarmi tužna priča uspiju kratko opet očarat Leona, no kada Barunica otkrije da je stari glemba opljačkao i da kao udovica nasljeđuje banku pred lomom i ogromne dugove, pada je maska i pokazuje svoje pravo lice. Leon pak, iako se kroz cijelu dramu hrvao s glembajevskim u sebi, također pada pod utjece njihovog prokletstva, uzima škare i ubija Barunicu. I eto, tako završavaju glembajevi. I obitelju drami, ali i sama drama. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite nam like, možda neki komentar i pretplatite se. Ja sam Petra od Dinamičnog Dua i jedino što još imam za reći jest, hvala vam na gledanju i vidimo se sljedeći put.